。姐，是你派人袭击江村的，对吗？我不知道你在说什么，我都听见了。那个人分明在给你打电话，说你要袭击江村，才不小心误伤了我。小芝，姐真的不是故意的，我不知道怎么会把你牵扯进来。你承认了，你为什么要这么做呀？你知道徐医生是要犯法的，都怪我，我真是糊涂。你说我吧，你骂我吧，我做错了。姐，你为什么要伤害江村呢？他是你的丈夫，孩子的父亲，你怎么下得去手啊？你说呀，为什么？我怕江村知道你的存在，我怕他知道我们俩互换身份。我真的害怕呀！他要是不接受我，万一也不接受孩子，才知道我不能生育，孩子也活不成，我在家家怎么待下去啊？我不知道该怎么办。我，小芝，都是我不好，我鬼迷心窍，我自私。姐，你可真是糊涂！撒谎是小事儿，佳佳知道了，大不了我们可以解释，我们可以赔罪。可是你现在是在犯法，是要坐牢的。是，姐真的知道错了，姐以后再也不敢了。我保证，我以后再也不做错事了。我求你了，你就原谅我好吗？再看眼睛都拔不出来喽，看了一个小时，有什么可看？还是你对我好啊？你知道吗？我除了你以外，我没有朋友，确切的说，没有亲人。别瞎说。你哥和你爸都是你的亲人，他们虽然跟你没有血缘关系，但我看得出来啊，他们还是很关心你的。想说什么就说吧，反正我知道我说什么，你都会反驳我。没什么，说了你也不懂。你今天怎么了？装身材啊？你相信你的亲人会算计你和背叛你吗？我不知道。我只知道，有些事，不管你相不相信，该发生的还是会发生。可我不相信。那是你不愿意相信罢了。我曾经喜欢过一个女孩，很喜欢，很喜欢。但后来有人告诉我，她背着我，跟别的男人在一起。可我不相信。我想尽办法找他，为了他，我差点跟我妈断绝关系。可最后，可最后怎么样了？最后他亲口告诉我，他真的劈腿了。所以，如果你一定要问我，我只能告诉你，太相信一个人的结果，只能是自己受伤。那你现在还喜欢他吗？骗你，也不会劈腿，所以你可以相信我。我只见秦影住了，没有。不过他见安一秋了，我看见安阿姨和宋太太一块赴的约，还给他号脉，说什么三年抱俩没问题，或是不会怀孕了吧
我去你的！即便她是当年在高家墙上救我的女孩，你现在这种情况，我可能跟秦素的妹妹好吗？对对对对对，确实不适合现在这种状况。等状况合适了，你还说？开开个玩笑。闭嘴！喂，你怎么不接电话呀？我打了一上午。我刚忙完，你找我有事吗 ？OK， 你在哪儿？定位发给我。待在原地别动。你最近好像爱上开车了。与其听你絮叨，我宁愿开车。你早说来医院的话。自己就可以来的。哎，你要是能来，早就来了。长这么大了，还像一个不敢见医生的孩子。没有，其实也没有伤。这还不严重吗？你的意思是，软组织挫伤了，对吧？韧带也撕裂了，听大夫的吧。从现在开始，我陪你一起做复健。哎呀，我自己就可以的。你的手是因为我伤的，我应该负责任。我不用你负责。如果我偏要负责呢？我是狗啊！你可别美化自己啊！狗可比你聪明。哎，这招我从来没骗过狗。我不玩了。别呀、啊，还有好几个呢。来，监视一下。哎，嘿，我对不起，秦英素，你对我有意见，你可以直说，你用不着耍这种阴招。不是不是，我真的不是故意的。不二，你嫂子确实不是故意的，我在她跟你道歉。你替她跟我道歉，啊，也对哈、啊，你们才是一家人。今天砸我的是个球，明天指不定是什么呢。不二，越扯越远了。我说的什么你心里清楚，哥。你现在有老婆有孩子，还会在乎我这个一点都没有血缘关系的妹妹吗？啊？你说什么呢？什么意思啊？谁，谁有老婆有孩子了？嗯，可能爸的病对他压力太大了，你别跟他生气。你今天也奇怪，你反过来帮他说话，有什么奇怪的？不是你让我对他好点吗？我去睡觉了。快去！来来来。